kita coba apakah dia gampang dibaurin atau enggak aku udah pakai dua setengah jam dan nih Berkatu, welcome back to my youtube channel Balikan lagi sama aku Elsa dan salam kenal juga nih Buat teman-teman yang mungkin baru banget Nonton ke channel aku Nah jadi di video kali ini Aku mau nge-review dan juga Nanti ada first impressionnya untuk sunscreen Keluaran terbaru dari Scarlett Dimana kita tahu ya biasanya Scarlett itu kan Mengeluarkan body care atau bisa kita sebut Body care spesialis gitu karena memang mengeluarkan Banyak banget produk dengan varian aroma Yang macem-macem nah aku kemarin tuh sempat Penasaran banget sama sunscreennya Scarlett Nah ini aku akan review Jadi buat kalian yang penasaran jangan sampai di skip ya Videonya jadi kalau untuk manfaat Dan klaimnya sendiri dari sunscreennya Scarlett ini itu udah ada SPF 50 terus PF++ Dimana udah melindungi juga nih dari Sinar UVA dan juga UVB Atau bisa kita sebut Broad Spectrum Protection dan juga bisa melindungi loh dari blue light Manfaat lainnya selain melindungi kulit kita dari paparan buruk sinar matahari bisa membantu untuk anti-aging terus juga bisa bantu untuk mencerahkan kulit dan juga menutrisi kulit jadi kalau dari packagingnya sendiri dia ini memiliki bentuk cup pipih yang khas sunscreen gitu loh nah ukurannya menurut aku lumayan gede sih untuk ukuran sunscreen yaitu 50 ml yang dibenderol dengan harga sekitar 65000 tapi karena packagingnya yang cup gini jadi tetap travel friendly gitu gampang banget dibawa kemana-mana dan warna kuningnya itu kayak eye catching gitu loh jadi kalau misalnya kalian taruh di tas kalian itu gampang banget untuk carinya gak usah khawatir juga karena untuk sunscreen dari Scarlett ini sudah terdaftar Bepom dari beberapa bahan yang ada di ingredients list itu ada beberapa hero ingredients yang masuk ke dalam sunscreen ini oke kita langsung masuk aja ke first impression ya guys jadi sekarang aku mau cobain sunscreen ya kayaknya dua ruas jari ya kelihatan kita coba apakah dia gampang dibaurin atau enggak itu yang pertama oke dia ringan ya teksturnya cuman di kulit aku yang oily ini itu untuk membaurkannya tuh ini kayak ada putih-putih gini nggak yang langsung ngeset gitu enggak jadi masih ada effort untuk ngebaurinnya jadi ini tuh kayak adem rasanya ini bagian yang udah dikasih sunscreen ini yang belum jadi ini kelihatan ya kalau dia itu finishnya dewy glow gitu terus ini aku lanjut pakai di sisi yang satunya Untuk aromanya sendiri ada sedikit aroma mint, terus nggak begitu ganggu juga sih, karena ini wanginya juga tipis ya. Tuh dia pakainya ringan, tapi kalau dari segi hasil nih ya aku lihat dia ini hasilnya lumayan membabkan, jadi satu layer aja udah membabkan banget. Ini recommended banget buat kalian yang punya kulit kering ya guys, ini tuh kayak udah langsung membabkan. Nah kalau buat kalian yang kulitnya oily, ini tuh kayak nggak usah pakai pelembab lagi, ini udah cukup melembabkan banget guys. Ini satu layernya dulu dari segini. Nah guys ini udah beberapa menit Kalau menurut aku sih kalau memang dipegang itu aku say sorry ya Ini ada salah satu weak point menurut aku Dia itu kayak lebih ke lengket gitu sih Dia benar melembabkan melembabkan banget Cuman di aku sendiri aku merasanya dia itu agak lengket gitu loh guys Cuman kalau dibilang berat gak begitu berat sih Gak berat-berat banget gitu Jadi ini aku udah pakai sekitar 3 jam kalau menurut kalian ini definisi ini enggak sih apa namanya kusem ya, kalau menurut sih enggak ya dan tadi aku enggak pakai skincare sama sekali jadi nih bener-bener hasilnya cuman pakai si sunscreennya aja tuh kita lihat peeling atau enggak enggak ya guys jadi di sini cuman kayak ada oilnya gitu ini nggak peeling sama sekali dan itu nggak kusem dan untuk kulit kayak aku yang berminyak gitu ya atau oily acne prone skin mendingan ini tuh kayak nggak usah terlalu banyak layer skincare sebelumnya jadi ini kayak udah cukup banget melembabkan guys jadi kalau misalnya kalian mau pakai sunscreen yang ini ya buat kulit oily acne prone skin itu cuman butuh moisturizer ini aja sama ya mentok-mentok serum lah aku close up ya Ya, 
masuk ya ke Anas Review Seperti biasa aku akan menjelaskan dari strong pointnya dulu Jadi kalau untuk strong pointnya menurut aku ini emang gak ada webcast Jadi aman banget dipakai Gak perlu takut kalau misalnya kemana-mana Aduh aja kelihatan kayak ada putih-putihnya gitu Udah gak usah khawatir ya Terus buat kalian yang suka banget sama finish yang dewy gitu Alias glowing Ini juga bakal cocok banget buat kalian Tanpa kesan berminyak atau greasy Dan juga setelah pemakaian 3 jam Dia gak ada kusam, gak ada peeling Jadi aman banget Pokoknya ini aku sih ngerekomendasiin banget Buat kalian yang pemilik kulit kering Terus lagi cari-cari sunscreen Yang kayak feelsnya enak gitu ya Buat dipakai Terus wear taste nya bagus nah, Terus kalau untuk kulit Oily gimana? Karena emang aku kulit aku sendiri juga oily acne prone ya Jadi menurut aku, as long as skincare layerku sebelumnya itu tidak terlalu banyak menumpuk ya Terus juga aku gak usah pakai moisturizer sebelumnya Sunscreen ini tuh aman buat aku Alias bisa juga nih untuk dijadikan pengganti moisturizer Karena udah cukup melembabkan sih Dan so far itu juga aman dipakai di kulit oily acne prone ku Gak ada efek negatif apapun dia juga perlindungannya udah lumayan tinggi ya SPF 50, PA++ Dan juga udah melindungi dari sinar blue light Jadi menurut aku kayak udah all in one package gitu loh Dan terus masuk ke weak pointnya Jadi yang pertama itu aku bakal gunain satu jam setelah penggunaan sunscreen Ini aku coba kasih air Itu emang agak luntur guys Jadi emang dia nggak waterproof Sama juga dengan penggunaan 3 jam Meskipun lunturnya nggak banyak-banyak banget Karena mungkin ada beberapa yang udah ngeset Tapi tetap ini luntur ya guys Terus yang kedua ini aku coba juga Aku lakuin senam setelah pakai sunscreen ini Dan ternyata kalau kena keringet juga luntur Since ini emang rich banget dan juga thick Membuat bener-bener kulit tuh lembab Jadi dia tetap ada kesan kayak sedikit lengket gitu ya guys Kalau menurut aku pribadi Terus yang ketiga terkait dengan aroma Nah menurut aku ini aromanya ketika dibaurkan Itu juga lumayan ada sih kayak aroma min-min gitu Aku sih jujur untuk aromanya kurang srek gitu ya tapi ya mungkin ada sebagian orang yang gak apa-apa juga sih sama aroma kayak gitu ini kayak lebih ke preferensi masing-masing orang oke okay guys jadi itu tadi ya video aku terkait dengan sunscreen ini mudah-mudahan bisa menjadikan referensi buat kalian dan juga aku harap ya buat kalian pemilik kulit kering yang lagi cari-cari banget produk sunscreen yang cocok buat kalian yang punya finish glowing gitu itu aja banget per case sunscreen ini guys karena ini bagus banget bakal cocok banget sih buat kalian nah kalau untuk kulit oily acne prone skin kembali lagi ya aku tadi yang pakai itu menurut aku ya hmm, lebih cocok ke kulit kering cuman kalau dipakai di aku yang oily acne prone itu juga nggak terlalu masalah asalkan ya itu tadi skincare sebelumnya nggak terlalu berlayer-layer sama aku nggak perlu pakai moisturizer apapun itu juga udah cukup aman oke okay guys buat kalian yang memang penasaran mau beli produk ini dan bingung mau belinya di mana itu langsung aja cek di bawah di description box aku itu kalian udah ada link belanjanya bisa langsung kalian klik aja terus nanti kalian udah langsung mendarat di e-commerce itu langsung kalian beli-beli aja ya guys sekali lagi terima kasih ya guys udah nonton video aku dari awal sampai akhir mudah-mudahan kalian suka yang belum subscribe jangan lupa untuk langsung klik aja tombol subscribe nya dan juga klik lonceng notifikasinya supaya kalian selalu dapat notif terbaru atas video aku sekali lagi makasih banyak ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh